Holy Spirit, peace be with you. I bring you very warm and cordial greetings from Pope Francis, who remembers Bangladesh very favorably from his last visit here. And I'm honored and delighted to be with you to celebrate these sacraments. Vatikane Rashtudut, Param Sraddhi Archbishop Kevin Randall, Shati December, Priya Shruti Bhar, Gana Prajadantri Bangladesh, Ere Mohamman Rashtruputi, Shahaputin Nikot, Purnapita Pope Francis Kutrik Niyokrita, Secretary of State, Ere Mohamman Cardinal Pietro Parolin, Ere Perito Niyokotro Pradoshan, Ota Grahani Matthame, Tini Bangladesh, Vatikane Rashtudut, as for the December, Bangladesh Archbishop, Bishop, Jato, Rotudhari, Rotudharini, or Krishna Hokta de Rupusti, a Puno Jogga Nushani, Anushani Kotar Matuni, Prokashi, Tar Nyok Potro, Dhaka Mahadormo, Protesir, Archbishop, Bijay and the Cruz. এবং বিশপ সম্মিলনী প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি তার সেই পত্র হস্তান্তর করবেন আমরা তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করি এই খ্রিস্টদাকে প্রার্থনা করব his Excellency Archbishop Kevin Randall, the new apostolic nuncio to Bangladesh has presented his credential to the Honorable President of People's Republic of Bangladesh on December 7, 2023. Today, on December 15, 2023, in the most holy sacrifice of Mass, where our archbishops, bishops, priests, religious, and faithful participated, his Excellency Archbishop Kevin Randall, the new Apostolic Nuncio, will present the credential to the Most Reverend Archbishop Vijay and the Cruz of Dhaka Archdiocese and President of CBC. In this Holy Mass, we will pray for his good health and successful mission which he has been entrusted with by the Holy Father, Pope Francis. Now I will read out the credential letter, and after that, His Excellency, the new Nuncio, will hand over the original letter to the Archbishop. Most excellent and most reverend sir, as you will already know, the Supreme Pontiff Francis has recently nominated Apostolic Nuncio in the People's Republic of Bangladesh, the most excellent and the most reverend Kevin Randall, titular Archbishop of Glendalough, who has the great honor of duly presenting these letters to you. In view of the particular human qualities and practical experience of this prelate, I have every confidence that he will discharge the office conferred on him with all diligence and solicitude, which we apostolic see avails of your invaluable assistance and that of the other bishops of the conference of which you are president. Be pleased, therefore, to accord him every courtesy and fraternal charity for which, in the name of the Holy Father, I now express to you sincere thanks. In the meanwhile, I gladly avail of this occasion to present my good wishes to you. 
most excellent and most reverend sir, and remain yours sincerely in Christ, Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. As we gather to celebrate these sacred mysteries, let us call to mind our sins and ask the Lord for pardon and peace. Lord, you were sent to heal the contract. Lord, have mercy. Christ Jesus, you come to save us. Christ, have mercy. Lord Jesus, you come to give us new life. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. Grant that your people, we pray, Almighty God, may be ever watchful for the coming of your only begotten Son, that as the author of our salvation himself has taught, we may hasten, alert, with lighted lamps, to meet him when he comes, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. প্রবক্তা ঈশায়ার গ্রন্থ থেকে আজকের পাঠ তোমার মুক্তিদাতা ইসরায়েলের সেই পবিত্র জন স্বয়ং ভগবান এখন এই কথা বলছে আমি তোমার ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান আমি তোমাকে সেই শিক্ষা দিয়ে থাকি যে শিক্ষায় তোমার মঙ্গল হবে যে পথে তোমার চলা উচিত আমি তো সেই পথে তোমায় নিয়ে যাই আহা আমার আদেশ যদি মন দিয়ে শুনতে তুমি এতদিনে মহানদীর মতোই গভীর শান্তি পেতে তুমি সাগর তরঙ্গের মতোই তোমার ধর্মিষ্ঠতা হতো অফুরাম তোমার বংশ এখন ছড়িয়ে থাকত বালুরাশির মতো তোমার সন্তান সন্ততি হতো বালুকনার মতোই অগণিত আমার চোখের সামনে থেকে তাদের নাম নিশ্চিহ্ন করা হতো না কখনো মুছে ফেলাও হতো না কখনো প্রভুর বাণী
can I use to describe this breed? They are like children squatting in the town squares, calling to their playmates. We piped you a tune, but it didn't dance. We sang as dirt, but you did not well. In other words, John appeared neither eating nor drinking, and people say he is mad. The Son of Man appeared eating and drinking, and they say, this one is a glutton and drunkard, a lover of tax collectors and those outside the law. Yet time will prove where wisdom lies. Gospel of the Lord. Your Excellencies. My brother bishops, dear brother priests, religious women and men, dear lay people, as I mentioned at the beginning of Mass, it's my honor really to be sent here to serve you and to be with you. And today we'd like to open up the Word of God and see what message the Messiah is sending us. I think that the Bible today proclaimed in our midst says the following. Jesus lives in Bangladesh. Have you noticed? To the extent that we recognize Jesus, we can find him. Do you want to find him? We can find Jesus in two ways. First, in the celebration of the word and sacraments, and secondly, in recognizing him and others who are created in his image and likeness. The Messiah teaches us in word and in deed that when we help the least of our brothers and sisters who are naked or hungry or thirsty or in prison, we help him, Jesus. It's a matter of recognizing Christ in the other, in the other person. It could be a Muslim or a Hindu woman or man, but understanding that we are to see Jesus in another person helps us to understand that Jesus lives in Bangladesh. In the first reading from Isaiah chapter 48 verses 17 to 19, we discover that the prophet is informing the covenanted people of Israel, not the country, 
but the people elected by God to reveal God to the world, that the Redeemer, the Holy One of Israel, will come and, quote, will teach what is good for you and will, quote, lead you in the way that you must go. The chapter and the verses of the text are referred to by biblical scholars as Deutero-Isaiah because they were probably written during the Babylonian captivity of the Jewish people after the destruction of Jerusalem around 587 BC. The prophet goes on to warn the people that they should be alert and obey the commandments. But then we hear in the gospel the gospel account that we proclaim from Matthew 11 verses 16 to 19, we can understand how the prophetic speech of Isaiah has been fulfilled in the person that you and I call the Christ, Jesus of Nazareth. Remember what the gospel said? The Son of Man came eating and drinking, and they say, look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. A biblical commentator, Donovan, writes, Jesus challenges his critics to look at the effects of his ministry. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them. And if you and I believe that, then we can see that it's the fulfillment of what the prophet spoke about in the first reading. To fail to understand the significance of such events, one must be blind and deaf, must refuse to see, and must stop using one's ears. That's the entire point. The Israelites did not recognize the Messiah when he came. In fact, the contrary occurred. They rejected Jesus of Nazareth because they rejected the people with whom Jesus associated, sinners. Prostitutes, tax collectors who collected taxes for a foreign government to them known as Rome. And the Messiah reminds us that he did not come to call the self-righteous, but the sinner. And then once again, the second person of the Trinity of God says that the healthy do not need a doctor. Sick people do. The moral of the story is that one must recognize that he or she is sick and let us say, in need of God's grace. I don't know about you, but I am in need of God's grace. That is us, all of us, all humans, not just Christians. All are in need of God's grace. Do we recognize Jesus in other people? People are created in the image and the likeness of God. And if so, we shall recognize that Jesus lives in Bangladesh. The other component to recognize Jesus is in the sacraments, and in fact we gather to celebrate the Eucharist on the occasion of my arrival in Bangladesh to share with you two things, to preach the good news contained in the Bible and to celebrate the sacraments, namely to break bread with you, that is to say to celebrate the Eucharist, which we'll do very soon. And as I already mentioned, to see Christ's presence in each other. Isn't it fantastic when you think about it? You have a person giving you the body of Christ. You consume the body of Christ, but you're receiving it from someone who is a member of the body of Christ. In his famous book called Jesus of Nazareth, Pope Benedict reminds us, he says, the church greets the Lord in the Holy Eucharist as the one who's coming now, the one who has entered into her midst. And at the same time, she greets him as the one who continues to come, the one who leads us toward his coming, like our expectation right now for Christmas. As pilgrims, Pope Benedict says, we go up to him as a pilgrim. He comes to us and takes us with him in his ascent to the cross and resurrection, to the definitive Jerusalem that's already growing in the midst of this world and the communion that unites us with his body. I only add to that very profound quote that we must recognize Jesus as being here and present in Bangladesh in our Eucharistic celebrations. Together with you, 
by looking for Jesus in these two ways, in word and sacrament, and then looking for Jesus in the other, I represent the person of the Pope, Pope Francis, who is our leader, charged with the Petrine ministry of unity, unity between the universal and the particular church, the Church of Rome and the Church of Bangladesh, unity of peoples of faith, I'm grateful for your warm welcome to Bangladesh, assisting me as a pilgrim to walk with you in this search. Let's do it together. Moreover, I bring you the greetings of the Pope, who remembers very fondly, as I said at the beginning of the ministry, uh, his uh, time here, uh, his trip, and he said to me at the beginning of my uh, meeting with him that he has very fond memories of being here in Bangladesh. The tablet, a Catholic periodical published in England, recently wrote about a lady called Carol Hauslander. She had visions. Hauslander was born in 1901. She once saw Christ's presence in every passenger, in them, rejoicing in them, souring in them, but because he was in them and because they were here and the whole world was, as she said, at that moment, there in that subway. In Advent, we are preparing to celebrate Christmas. And in a certain sense, we look and want to find the newborn child who saves the world. But the question remains, when he comes again to Bangladesh at Christmas, will we recognize him and give him a home? खुजे पाई खुजे पे जीशु के दुई भाव खुजे पाई प्रथम पवित्र शास्त्र सक्रामेंट समूह जो उद्यापन से द्वित मध्य जीशु के खुजे पाई जैसे तरह निजे प्रतिबूति सदृश्य सृष्टि मुक्तिदाता तार शिक्षा प्रदान करें बाणी मध्य दिए क्या मध्य दिए जखे समाज जरा अवहेलित से भाई बोन दे सहा करते गए जरा विमस्त्र जरा क्षुधार्थ तृष्णार्थ जरा बंदी हम जख ते सहाज्य करी तक आप जीशु के खुजे पाई से जीशु मुस्लिम मध्य एक जो हिंदुर मध्य एक जो नारी पुरुष मध्य कंतु हमें बुझते हम जीशु के अन्न मध्य जान खुजे पाई एवं से बुझते सहाज्य कर जीशु बांगलेश बसबाज करें आज के प्रथम पाठ जेटा प्रवक्ता ईसायर ग्रंथ आठचल्लिस अध्याय सतर थ उन्नीस पद थे ना से आविष्कार करी प्रवक्ता ईसाइया सन्धिबद्ध इसराएल जनगोष्ठी का घोषणा कर ईश्वर बाणी क्योंकि देशर का 
মনোনীত ব্যক্তিদের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে পরিচ্রাতা সেই পবিত্র জন আসবেন এবং তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেবেন তিনি আমাদেরকে পরিচালনা করবেন যে পথে আমাদের যাওয়া উচিত সেই পথে ইসায়ার এই গ্রন্থ যে আজকে আমরা শুনেছি সেটা বাইবেল বিশ্বরথ পণ্ডিতদের মতে দ্বিতীয় ইসায়া অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন অধ্যায় সেই অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সম্ভবত যখন ইসরায়েল জাতির মানুষ ব্যাবিলনে নির্বাসনে ছিল তখনকার লেখা জেরুসালেমের মন্দির ধ্বংস হয়েছিল পাঁচশো সাতাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর প্রবক্তা তার আগে এই ইসরায়েল জাতির মানুষকে বারবার সতর্ক করেছিলেন তারা যেন ঈশ্বরের বিধি বিধান মেনে চলে এবং এরপর আজকের মঙ্গল সমাচার যেটা এই মাত্র আমাদের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে মথির লেখা মঙ্গল সমাচার ষোলো থেকে উনিশ পদ আমরা বুঝতে পারি প্রবক্তা ইসায়ার সেই ভবিষ্যৎবাণী কেমন করে সত্যে পরিণত হয়েছে ঈশ্বর পুত্র এসেছেন তিনি পাপিদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছেন তাদের সঙ্গে পানাহার করেছেন আর অন্যেরা বলেছে দেখো একটা পেটুক দেখো একটা মাতাল যত পরগ্রাহক আর পাপির বন্ধু একজন বাইবেল বিশ্বরথ পণ্ডিত দনোভান লিখেছেন যিশু আসলে তার প্রতি যারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল সেই সমালোচকদেরকে একটা সদুত্তর দিয়েছেন উচিত উত্তর দিয়েছেন কারণ তিনি বলেছেন অন্ধ এখন দেখতে পাচ্ছে খোঁড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে কুষ্ঠ রোগীদের নিরাময় করা হচ্ছে কালা এখন কানে শুনতে পাচ্ছে মৃতরা বেঁচে উঠছে এবং দরিদ্রদের কাছে মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করা হচ্ছে এ কথা আমরা যদি বুঝতে অপারগ হই তাহলে আমরা নিজেরাই বোবা আমরা ঈশ্বরকে শুনতে অস্বীকার করি আর এটাই হচ্ছে মূল কথা ইসরায়েল জাতির মানুষ সেই মুক্তিদাতাকে চিনতে পারেন ঠিক বিপরীত কাজ তারা করেছে সেই মুক্তিদাতা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি এই পৃথিবীতে নিজেকে জাহির করার জন্য আসেননি তিনি এসেছেন পাপিদের জন্য পবিত্র তৃত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদেরকে বলেন যারা সুস্থ তাদের ডাক্তারের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন শুধু তাদের যারা অসুস্থ এই ঘটনার নৈতিক যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে আমরা অসুস্থ আমরা যেন আমাদের ঈশ্বর প্রভুর অনুগ্রহ যাচনা করতে পারি আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকজন মানব সন্তান শুধুমাত্র খ্রিস্ট বিশ্বাসী নয় আমাদের সবার প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কি অন্যদের মাঝে যিশুকে খুঁজে পাই সবাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে এবং তার সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে তাই যদি হবে আমরা 
সবাই বাংলাদেশে যিশুকে চিনতে পারব আর একটি বিষয় যিশুকে চিনবার উপায় পবিত্র সাক্রামেন্ট সমূহ এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা যখনই পবিত্র খ্রিস্ট জাগে সমবেত হই আর বিশেষত আমার আগমন উপলক্ষে এই যে আনন্দময় মুহূর্তে আমরা পবিত্র খ্রিস্ট জাগে সমবেত হয়েছি আমরা এর মধ্য দিয়ে প্রভুর মঙ্গল বার্তা ঘোষণা করি যে মঙ্গল বার্তা ঘোষণার কাজ চলমান এবং আমরা আমাদের এই সাক্রামেন্ট সমূহ উদযাপন চালিয়ে যাই অর্থাৎ আমরা রুটি ভাঙার অনুষ্ঠানে মিলিত হই আমরা পবিত্র খ্রিস্ট জাগ উৎসর্গ করি এবং ইতিমধ্যেই আমি যেমন উল্লেখ করেছি এখানে আমরা অন্যদের মধ্যে যিশুকে খুঁজে পাই যিশুর উপস্থিতি উপলব্ধি করি নাজারেকের যিশু শীর্ষক বইয়ে পপ বেনেডিক্ট উল্লেখ করেছেন মণ্ডলী প্রভু যিশুকে স্বাগতম জানায় পবিত্র খ্রিস্ট প্রসাদে খ্রিস্ট জাগে এমন একজন হিসেবে যিনি আসছেন এমন একজন যিনি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন আর একই সাথে মণ্ডলী সেই খ্রিস্টকে প্রণত হয়ে অভিনন্দন জানায় আর সেটা সে করতেই থাকে প্রভু যিশু এমন একজন যিনি আমাদেরকে তার আগমনের দিকে নিয়ে চলেন তীর্থযাত্রী হিসেবে আমরা তার কাছে যাই আর তিনি আসেন আমাদের কাছে তিনি আমাদেরকে নিয়ে চলেন স্বর্গ থেকে তার নেমে আসার সেই ঘটনায় তিনি আমাদেরকে নিয়ে চলেন কৃষি তিনি আমাদেরকে নিয়ে চলেন তার পুনরুত্থানে আর সুনিশ্চিতভাবে সেই জেরুসালেমে যেখানে ইতিমধ্যেই প্রভুর বাণী প্রতিষ্ঠিত ইতিমধ্যেই এক মিলন সমাজ গঠিত হয়েছে তারই পবিত্র দেহে এখানে আমি শুধু আমার নিজের একটা কথা যোগ করতে চাই আর সেটা হল যিশুকে এইখানে আমাদের মধ্যে বাংলাদেশে আর পবিত্র খ্রিস্ট প্রসাদে খ্রিস্ট জাগে তাকে চিনতে হবে খুঁজে বের করতে হবে আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে আমিও এই দুই ভাবে অর্থাৎ প্রভুর বাণীর মধ্য দিয়ে এবং সাক্রামেন্ট সমূহ উদযাপনের মধ্য দিয়ে প্রভু যিশুর উপস্থিত মধ্যে তার উপস্থিতির সন্ধান করছি আমি পপ ফ্রান্সিসের প্রতিনিধিত্ব করছি যিনি একজন নেতা পিতরের যে শিক্ষা সেই পরম্পরার শিক্ষা যার উপর ব্যস্ত হয়েছে যে শিক্ষা আমাদের স্থানীয় মণ্ডলী এবং বিশ্বমণ্ডলীর মধ্যে একতা সাধন করে আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এই বাংলাদেশে এবং এই তীর্থযাত্রী মণ্ডলীকে সেবা করতে এবং যিশুকে খুঁজতে আমার সহযাত্রী হবার জন্য আমি পপ মহোদয়ের শুভেচ্ছা আশীর্বাদ আপনাদের সবার জন্য বয়ে নিয়ে আসছি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত বিশেষ এক ক্যাথলিক প্রকাশনা যার নাম দ্য ট্যাবলেট সম্প্রতি একটা ঘটনার কথা প্রকাশ করেছে ক্যারেল হাউসল্যান্ডার্স 
একটা দিব্য দর্শনের মতো তার জন্ম উনিশশো এক খ্রিস্টবর্ষে তিনি একটা স্বপ্ন বা দিব্য দর্শন দেখেছেন আর যেটা খুব মনে দাগ কাটার মতো তিনি মাটির নিচের যে ট্রেন সেই ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন তিনি এক দিন দেখতে পেলেন প্রত্যেকের মধ্যে যিশু যিশু তাদের মধ্যে বাস করছেন তাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করছেন তাদের জীবনে তিনি আনন্দিত আবার একই সাথে দুঃখ ভারাক্রান্ত কিন্তু তার অনুভূতি ছিল যেহেতু সবাই এইখানে গোটা পৃথিবী সেখানে উপস্থিত ছিল সেই মাটির নিচে ট্রেন যাত্রায় আগমনকালে আমরা যিশুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি নিশ্চিত অর্থে আসলে আমরা তাকে খুঁজি আমরা তার অন্বেষণ করি নবজাতক সেই শিশুর অন্বেষণ করি যিনি গোটা পৃথিবীকে মুক্ত করেছেন কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যখন তিনি আবার আসেন আবার যখন তিনি আসবেন বাংলাদেশে এবারের বড় দিনে আমরা কি তাকে চিনতে পারব আমরা কি তার যোগ্য সম্মান তাকে দিতে পারব Heavenly Father, we ask you to hear these prayers and grant them according to your will. Amra Mata Mundulis Shathe Ek Mon Ek Pran Hoye Punno Pita Po Francis Er Jinn Prathina Kuri Ishwar Jano Punno Pita Ke Prochur Ashir Vat Dhan Karin Jano Tini Shustho Deho Mune ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিশ্ব মণ্ডলীকে স্বর্গের পথে পরিচালিত করতে পারেন পুণ্য পিতার সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে আসুন আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি for our Archbishop Vijay de Cruz and all other bishops that God will always show on them his abundant blessing, grant them good health and long life, that through personal example they may always lead the people to eternal salvation. Let us pray to the Lord. We pray for His Excellency Archbishop Kevin Randall that by the grace of God he may spread the gospel of Christ in Bangladesh as he did to many other countries. We pray for his fruitful mission here in Bangladesh. God may always grant him good health and wisdom to work in his vineyard to bring peace in the world. Let us pray to the Lord. We pray for each one of us that we may do our best to maintain and to foster the life of the Spirit within us by living always as faithful ministers of Christ's kingdom. Let us pray to the Lord. Amra Prathana Kuri আমাদের দেশের সকল মানুষের জন্য মানুষ মানুষের জন্য এই বোধ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 
আমাদের দেশের সকল মানুষের মধ্যে যেন একতা মিলন ও ভাতৃত্ব বৃদ্ধি পায় আসুন এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যারা নানাবিধ কারণে সমস্যাগ্রস্ত বিশেষ করে যারা গরিব দুঃখী অভাবী অসুস্থ যারা পরিবার থেকে দূরে রয়েছে তারা যেন ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ঈশ্বরের শান্তি আনন্দ ও প্রেম থেকে বঞ্চিত না হয় আসুন এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি We ask all these prayers through Christ our Lord.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation and always and everywhere to give you thanks Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God through Christ our Lord for all the oracles of the prophets foretold him. The Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It's by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples saying, take this all of you and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Archbishop Vijay de Cruz, here present Apostolic Nuncio Kevin Randall, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may marry to be co yes to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. the Savior's command informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace, I leave you my peace, I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Peace of the Lord Jesus be with you always. Recognizing Christ in each other, let us offer each other a sign of peace.
প্রিয়জনেরা আমরা সবাই খুব সুন্দর একটা মুহূর্তে আছি ব্লেসিং মোমেন্ট অ্যান্ড উই আর থ্যাঙ্কফুল টু আওয়ার গাড উই আর থ্যাঙ্কফুল টু আওয়ার নন্সিও আওয়ার আর্টস বিশপ অল আদার বিশপ প্রেস্ট ব্রাদার্স সিস্টার্স অ্যান্ড মাই ডিয়ার ব্রাদার্স উই আর রিয়ালি ভেরি হ্যাপি টু ওয়েলকাম হিজ এক্সেলেন্সি আর্চ বিশপ কেভিন র্যান্ডল ইন আওয়ার মিডস অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার বিলিভ গড হ্যাজ সেন্ট ইউ হ্যাজ দ্য নিউ অ্যাপোস্টলিক নন্সিও টু বাংলাদেশ উই আর ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু গড বিকজ আওয়ার গড ইজ এ লাভিং গড We are also very much grateful to our Holy Father, Pope Francis, for sending you to us. We welcome you, Your Excellency. Welcome. A hearty welcome. We are really very happy to have you in our midst. We sincerely thank you in a very special way. for being with us this moment. Your presence has certainly enhanced our joy. We also extend our special thanks to Reverend Monsignor Marinko, who is also with us, <coughs> and also all other bishops who have traveled from far. Thanks also to you all who are present here for your coming. It is a delight to have you with us. Tai shabai ke dhannabad janai. And after this holy Christ, we have a reception program in our hall room. Amade notun building at Dityo Talai. A top portan onushtan atse. খুবই সুন্দরভাবে মানসম্মতভাবে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে মাত্র আধা ঘন্টার অনুষ্ঠান হবে বেশি বড় হবে না আমাদের ছেলেমেয়েরা তারা পারফর্ম করবে আমাদের নন্সিওর সম্মানে আমি আর্চ বিশপের হয়ে আপনাদের সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনাদের সবাই আমাদের হল রুমে যাবেন কেউ বাড়ি চলে যাবেন না আপনাদের এখানে যেভাবে দেখছি আশা করি আপনারা হল রুমে যাবেন আমরা খুবই তাড়াতাড়ি বেশি দেরি করব না ওই দিন টেন মিনিটস উইল স্টার্ট আওয়ার প্রোগ্রাম অ্যান্ড ওই দিন হাফ অ্যান্ড আওয়ার উইল ফিনিশ আওয়ার প্রোগ্রাম তা আশা করি আপনারা আসবেন আপনারা অনেক কষ্ট করে এসেছেন আমাদের ফাদারগণ বিশপগণ সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমরা আরেকটু লোক আশা করেছিলাম কিন্তু আজকে চারিদিকে অনেক প্রোগ্রাম তারপরে ইউ ম্যানেজ ইউ টাইম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Let us pray. Replenished by the food of spiritual nourishment, we humbly beseech you, Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven. Through Christ our Lord. On this very special occasion, allow me to give you the special blessing of Pope Francis. Peace be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go in peace to love and to serve the Lord. Amen.